ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல்த் என்சிஆர்டி மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் கண்டினியூட்டி அண்ட் டிஃப்ரென்ஷபிலிட்டியில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் டெரைவேட்டர்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸோ எல்லாமே வந்து இட் வில் பி இந்த ஃபார்ம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் இந்த இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வந்து எப்போவுமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணும் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் பை ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒய் டேமை இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் பை ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு வந்து இருக்குது நான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி சால்வ் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன வருது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் பை ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் இந்த பக்கம் எக்ஸை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒன் ஆகிடும் பை வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துப்போம் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது வந்து நான் நார்மலாக வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறது பட் ஆனால் இந்த மாதிரியே எப்பவுமே வரும் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வர்றதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா எக் எக்ஸ்ப்ளூசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அண்டு அனதர் வே அதாவது இப்போது இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒய் ப்ளஸ் சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒய் டேமும் இருக்குது எக்ஸ் டேமும் இருக்குது இங்கேயுமே வந்து ஒய் டேம் இருந்தது ஆனால் நம்ம ஒய்யை தனியாக கொண்டு போய் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு கிடச்சிருச்சு ஆனால் இங்கே இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கேயும் வந்து என்ன எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் எக்ஸை வச்சு தான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஆனால் இங்கே ஒய் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒய் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது நான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வந்து எழுதுகிறேன் சைன் ஒய் ப்ளஸ் சைன் ஒய்யை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஸோ சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் எக்ஸு தான் வந்து கிடைக்கும் அப்போது சைன் ஒய்க்கும் நான் சைன் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது சைன் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது எனக்கு காஸ் ஒய் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே ஒய் டம் வந்து இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்கிறதுனால கூட வந்து நான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து சேர்த்து எழுதணும் ஸோ அப்போது சைன் ஒய்யை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது எனக்கு காஸ் ஒய் அப்படின்னு வரும் அண்ட் கூட டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் இப்போது காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இங்கே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் இதுவுமே ஸோ அப்போ காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வந்து வரும் இப்போது இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே பார்த்தோம்னா எனக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றது காமனாக இருக்குது ஸோ அப்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸை வந்து நான் காமனாக வெளில எடுக்கிறேன் எனக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஒய் வந்து ரிமைனிங் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸோ நான் எப்போவுமே நம்ம எப்படி எழுதுவோம் In terms of dy by dx, ல தான் எழுதுவோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஒய் ஸோ இப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வருதுல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்து நம்மளை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப்எஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக டேரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்வோம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ரெண்டுமே வந்து கலந்தா போல தரும்போது அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்து என்னென்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ வாட் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து சைன் எக்ஸு இன்டு ஒய் அப்படின்னு வந்து இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்குது 
ஸோ எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னும் போது அது வந்து கிளியராக டேரெக்டாக டீட்டெயில்டாக வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் இப்படி தான் சால்வ் பண்ணும் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா அது எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன் சொல்வோம் அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து வரும் போது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் ஸோ இம் இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து போத் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு ஒய் ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அது இம்ப்ளிசிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டிரைவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இன்வர்ஸ் டிக்னோமெண்ட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் வரும் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்வர்ஸில் வந்து வரும் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் கோசிக் இன்வர்ஸ் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதோட டெரைவேட்டிவ் வந்து நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது காஸ் இன்வர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அதாவது இதோட டெரைவேட்டிவ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை அப்படியே சேம் ஆனால் மைனஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஸோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இதோட டெரைவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்து இருக்கும் இப்போது அடுத்தது டேன் இன்வர்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ அதோட காஸ் இன்வர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போது இதோட டெரைவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மைனஸ் சைன் இன்க்ளூட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சீக்கெண்ட் இன்வர்ஸ்க்கும் கோசிக் இன்வர்ஸ்க்கும் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து சீக் இன்வர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சீக் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி ஒன் பை எக்ஸ் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போது அடுத்தது கோசிக் இன்வர்ஸ் ஸோ கொசிக் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி மைனஸ் வந்து சேர்த்துக்கணும் சேம் திங் மைனஸோடு வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் நம்மளுக்கு வர சம்ஸ் சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ஒரே ஃபார்மில் தான் காஸ் இன்வர்ஸ்க்கு மைனஸ் சேர்த்துக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் டேன் இன்வர்ஸ்க்கும் காட் இன்வர்ஸ்க்கும் ஒரே தான் டெரைவேட்டிவ் வந்து அதே தான் வரும் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ஆனால் காட்டுக்கு மட்டும் மைனஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி சீக் இன்வர்ஸ்க்கும் கொசிக் இன்வர்ஸ்க்கும் ஒன் பை எக்ஸ் இன் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதுக்கும் அதே தான் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஆனால் மைனஸ் சைன் வந்து வரும் எப்படி எதுக்கெலாம் மைனஸ் சைன் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா எதோட சி வருது பாருங்கள் இதோட டெரைவேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் வரும் அதாவது காஸ் இன்வர்ஸ் வர்றதுக்கு மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் காட் இன்வர்ஸோட டெரைவேட்டிவுக்கு மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் கோசிக் இன்வர்ஸோட டெரைவேட்டிவுக்கு மைனஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்